நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருசனேசின் அன்பான வணக்கங்கள் கடந்த ஐந்து வருட ஆட்சி காலத்தில் முதல் முறையாக பிரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கலந்திருக்காரு அங்கே என்ன நடந்தது என்ன கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது அவர் என்ன பதில் சொல்லியிருக்கார் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் பிரதமர் ஆகிறாரு பிரதமரான பிறகு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அவருக்கு பாவம் டைமே இல்லைங்க எந்த ஒரு இடத்துலையும் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் கலந்துக்கிறதுக்கான டைம் இல்லை அவர் அந்த டைமை கொடுக்கவும் இல்லை எப்போவுமே அவர் மட்டும்தான் பேசுவார் ஏதாவது ப்ரெஸ்ஸுக்கிட்ட கொடுத்தாலும் சொன்னாலும் அவர் சொல்கிறத மட்டும்தான் கேட்டுக்கணும் இவங்க எதுவும் எதிர்த்த கேள்விகள் கேட்க முடியாது கேட்குற மாதிரியான சூழ்நிலைகளும் இல்லை ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ப்ரெஸ் சைட்லேருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் அந்த கேள்விகளுக்கு வந்து பதிலளிக்கணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நடைமுறை அஞ்சு வருஷத்தில் இல்லவே இல்லை முதல் முறையாக அதாவது அடுத்த தேர்தலே வந்துருச்சு அவங்களோட ஆட்சி காலமே முடிய போகுது இப்போ அந்த கடைசி நாள் பிரச்சாரம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி வெள்ளிக்கிழமை பாரதிய ஜனதா கூட்டணி சார்பாக ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்திருக்கு அதில் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அமித்ஷா அவர்கள் உட்பட ஒரு சிலர் வந்து கலந்துக்கிறாங்க இப்போ ப்ரெஸ் சைடில் இருந்து நிறைய கேள்விகள் வந்து கேட்கப்பட்டுட்டே இருக்கு அதில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் அமித்ஷா அவர்கள் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே ஒருத்தர் வந்து இந்த கேள்வி வந்து பிரதமர் கிட்ட கேட்கணும் அதுக்கு நீங்கள் அலோவ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கொடுத்த பதில் என்னென்னா அவ்வளோதான் சொன்னார் அதாவது அமித்ஷா கிட்டே கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி செய்யலை காமிச்சிட்டாரு அடுத்து இன்னொரு கேள்வி இன்னொருத்தவர் கேட்குறாங்க இந்த கேள்வியும் பிரதமர் கிட்ட தான் கேட்கணும் எதிர்கட்சியை பற்றி கேட்கணும் சோனியா காந்தி அவர்கள் பற்றியும் இருபத்தி மூணு மே மாதம் கேசிஆரோட மீட்டிங் பற்றியும் நாங்கள் கேட்கணும் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கும் வந்து நரேந்திர மோடி அவர்கள் அவ்வளோதான் பதில் சொன்னார் வேறு எதுவும் சொல்லலை இதை தொடர்ந்து மூணாவது ஒரு கேள்வியும் கேட்குறாங்க மூன்றாவது கேள்வி பிஎம் கிட்ட தான் கேட்கணும் ரஃபால் டீல் அதை பற்றி அவர் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும் எதிர்கட்சியெலாம் வந்து பிரச்சாரத்தில் ரஃபால் டீலில் தான் ஒரு முக்கியமான பேசு பொருளாக வச்சு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அதனால் அவர் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்தா நல்லாயிருக்குன்னு நாங்கள் அதுக்கு அமித்ஷா அவர்கள் இதுக்கான கிளாரிஃபிகேஷன் பிரதமர் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது ஏற்கனவே அந்த பிரச்சனை வந்தப்பே சரியான பதில் கொடுத்தாச்சு அப்புறம் ஏன் அதை பற்றி கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் அந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் அவர் என்ன தான்ப்பா பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே நாலஞ்சு ஸ்போர்ஸஸ்லாம் கொடுத்துட்டு நரேந்திர மோடி அவர்கள் அப்படியே இருந்துட்டு கடைசியாக எல்லாமே பேசி முடித்ததுக்கப்புறம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டாருங்க ஏன்பா இவர் பிரதமர் ஆனார் பிரதமர் ஆனோடனே நாடு நாடாக நாடு நாடாக சுற்றினார் அதுக்கப்புறம் எப்படா இங்கே வருவார் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த சமயத்தில் வரவே இல்லை நம்ம விவசாயிங்கெல்லாம் போய் பார்க்கணும்னு நினச்சாங்க அப்பயும் பார்க்க முடியல அப்பாடா என்ன தான் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு வழியாக இருந்துட்டு இருக்கும்போது தேர்தல் அறிவித்தாங்க தேர்தல் அறிவித்தோடனே எப்போ பார்த்தாலும் தமிழ்நாட்டு பக்கமே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தார் ஏன் இன்னைக்கு தானே பார்த்தார் ஏன் நேற்று தானே பார்த்தார் ஆனால் நாளைக்கு வராருப்பா அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க இத்தனை தடவை வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தார் அப்பையும் டைம் இல்லாமல் இப்பயும் டைம் இல்லாமல் கடைசியாக கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தான் டைம் கிடச்சி உட்காந்துருக்காரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் அப்பையும் ப்ரெஸ்ஸு என்ன <laughs> தீர்வு <laughs> 
ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க சரியான கேள்விகளுக்கு சரியான பதிலை கொடுக்க வேண்டியது அவங்களோட கடமை அவங்களுடைய பொறுப்பு அப்படின்றது மட்டும்தான் இங்கே தெரிவிக்க விரும்புகிறோம் மேலும் இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் பிஜேபியினுடைய வேட்பாளர் பிரக்யா சிங் தாகூர் அவங்கள பற்றி தான் நிறைய கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருந்தது இந்த பிரக்யா சிங் தான் மத்திய பிரதேசத்தினுடைய தலைநகரான போபால் தொகுதியில் பிஜேபி சார்பாக நிற்கக்கூடிய ஒரு வேட்பாளர் சமீபத்தில் கமல்ஹாசன் அவர்கள் ஒரு கருத்து வெளியிட்டிருந்தாரு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி இந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோட்சே அவர்களை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தாரு இந்த கருத்துக்கு கடுமையான எதிர்ப்புகள் வந்தது பாஜக தரப்பிலிருந்து கடுமையான கண்டனங்களை தெரிவிச்சாங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில பிரக்யா சிங் அவர்கள் கோச்சே அவர்கள் ஒரு தேசபக்தராக இருந்தார் தேசபக்தராக இருப்பார் தேசபக்தராக இருக்கிறார் அவர் தீவிரவாதின்னு சொல்றவங்க தங்களை சுய ஆய்வுக்கு உட்படுத்திக்கிறனோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த தேர்தலில் வந்து பதில் சொல்லுவோம் அப்படின்ற மாதிரியான பதில கொடுத்திருக்காங்க பிரக்யா சிங் அவர்களுடைய இந்த கருத்தும் சர்ச்சை உண்டு பண்ண பிறகு அமித்ஷா அவர்கள் அந்த பிரெஸ் கான்பரன்ஸ்ல என்ன பதில் கொடுத்திருக்காங்கன்னா இந்த பிரச்சனை சார்பா பிரக்யா சிங் அவர்களுக்கு வந்து நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கு பத்து நாட்களுக்குள்ள அவங்க சரியான விளக்கம் கொடுக்கல அப்படின்னா ஒழுங்கு நடவடிக்கை அவங்க மேல எடுக்கப்படும் அப்படின்ற பதில கொடுத்திருக்காரு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வரப்போற தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் சரி பிரதமர் ஆகிறவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி இனிமேலாவது பிரெஸ் கான்பரன்ஸ் எல்லாம் வச்சு பிரெஸ்ல இருந்து கேட்கப்படக்கூடிய மக்கள் சார்பா கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகளுக்கு சரியான முறையில பொறுப்பா பதில் சொல்லணும் அதற்கான தீர்வை கொடுக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கை இங்கே முன் வச்சுக்கிறோம் மேலும் வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க த ரூஸ்ட் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சம்